Знову привіт, ось з казаками готові. Молод, махай. Подивись, Каро. Їм ще писати постанови, блядь, і патрулювати. Ніж тут її бачити. Так що не жалуйтеся. Є, є, є. Отримали нову техніку. Як нову? Трофейну техніку. Аеропорт Кульбаки ми відбили. Орків вже більше немає. Слава Україні! Відбувалося це дуже спонтанно. Мені зранку голова ОВА разом з паном генералом каже, виведе групу, на нас пішов напад з різних сторін і пішли на аеропорт Баловне. Попередньо аеропорт Баловне був захоплений росіянами. У них була можливість би закріпитися і тут можна було б здійснювати висадку як десанту, так і висадку підвезення, не знаю, там, боєприпасів, вертольоти і тому подібне. Не потрібно було там колонами десь їхати і тому подібне. Повітрям перенаправити сюди і зробити тут як плацдарм для наступу потім далі на Миколаїв. Якщо ви подивитесь на карту міста, то ви зрозумієте, що на той час вони вже були зі сторони Херсону та зі сторони Кіровоградської траси. І коли вони зайшли на аеропорт Балона, то вони таким чином замикали кільце, в яке вони питалися взяти в місто Миколаїв. І якщо б вони там закріпилися і дочекалися тих резервів, які туди висувалися, то, напевно, місто було б, ну, місто б жало, очікувало б така історія, як із Маріуполем. Мені потрібно було вивезти зведений загін, був сформований дуже швидко, в якому... Брали участь тероборона, корт, альфа, 73-й спецназ і моя група патрульних поліцейських, які воювали на той вже час зі мною. Я до цього воював лише автоматами, там, кулеметами і РПГ-7, а тут мені дають, кажу, от тобі на кшталт РПГ, але британського... Виробництво, я кажу, вау, клас. Коротше, каже, в дуже простий спосіб. От прицілюєшся, ось стріляєш, все. Є. Геть нахуй, є, пацани. Пояснював нам, як стріляти, як був він командиром. Чепленко, полковник, він зараз керівник тероборони Миколаївщини. Вилазимо для того, щоб зачистили повністю аеропорт. Вилазимо на дах, подивитися, де вони. І тут ми дивимося в тій стороні, як вони відступають. Бачимо техніку, бачимо ці посадки МТЛБ знаходяться, військові КАМАЗи там з 120 мінометами. І, а тут ми бачимо, як поранено тягнуть. Там це. Я тоді, як зараз пам'ятаю, кажу, так, давайте я поїду, візьму їх в полон. Ну, ранений, там, витягує свого там, товариша, ну, росіяни. І хотів поїхати на цивільній машині, а Чепленко каже, ні, давай краще візьми казака з 73-м спецназом, бо ми ж не знаємо, ми ще не зачистили цю зеленку, ми не знаємо. І добре, що я його послухав, все-таки взяв, виїжджаю сюди в зеленку, бачимо, що велике їхнє скупчення, і виїжджає танк і починає працювати по козаку. Не знаю, якийсь там, напевно, не навчений, на танкіст був, не попасти, напевно, я би попав би. По тому козаку, ну, такий здоровий козак стоїть перед ним, 300 метрів, стріляй собі, прямої наводки. Ну і щось він мазав. А по бокам нас обстрілювали вже росіяни з звичайних цих автоматів. Ну, в броні то нічого автомата, але ж танк трошки це. Було прийнято рішення назад відійти, відпрацювали по ним кулеметом, який був в козаку. Відійшли назад і тут ми вже прийняли бій, бій з ними. Вони Намагалися заново піти захватити. Чепленко вже виставив спору зверху і вже працював по важкій техніці, по танку, працював по МТЛБ, по о, іншим, там, які знаходились, для того, щоб вони не мали змоги зайти. Та куди? Є. Є, є, є. 
І це от відео якраз як він працював. Так, це скрижі, ви можете побачити, як він відео, ну там хлоп, мій боєць знімав. Це. А я перед цим, коли ми зачистили аеропорт, для того, щоб заспокоїти, напевно, всіх мешканців, тому я записав відео, що аеропорт під нашим контролем, все добре, а головний бій це вже був далі. Аеропорт повністю під контролем українських військових. Загнули на терміналі, зачистку закінчили. Спільна операція військових, поліцейських, ну і, звісно, патрульної поліції. Гарного дня всім. Ми закінчили тим, що вони відпрацювали потім по нам градами ще, сюди по аеропорту. По... Але так як 79-ка з тієї сторони на об'їзної, вони почали їх також давити і відпрацьовувати, вони прийняли рішення відступити назад за трасу. Ходу. Залишили зброю і потрібно. І, звісно, фарміалися на своїх позабравах. Ліпше писати постанови, блядь, і патрулювати, ніж тут її бачити. Так що не жалуйтеся. Можете пояснити, для чого в Миколаїві патрульне поліцейським гармата? Просто, щоб була. Ні, ні, ні. ні, ну ми шуткуємо. Задача у нас, дивіться, це конкретно, от ви вже може в курсі, що є у нас своя група создана в патрульній поліції. Є, ми, ну, ми не займаємося патрулюванням міста. Так само, як ми заходили там в аеропорти, там відбивали напади на аеродром. Кульбакен, там, аеропорт, там, бало, на все. Ми, я ж кажу, ми займаємося конкретною справою. Ми не сидимо, не патрулюємо. Відповідно, у нас є так же сама задачі, з якими ми виходимо на позиції, як я вам перед цим говорив, Миколаївська, Херсонська область, і там відпрацьовуємо певні завдання. От для цього, я ж говорю, це не для обичних, там, ну, не просто для патрульних, які знаходяться в місті, патрулюють. Це не для них. Ну, це для нас, для нашої групи, яку... Е створив як би, як начальник і очолив цю групу Віталій Даніла. У Данілівці є така да, назва. Ну, там, там, Це ми було... так, ми її чисто так вона на така, перших днях. Вона... Ми її так придумали, як... Ми придумали чисто поражати, чесно, це я скажу, як це було, але потім е, була така дуже а так, воно, при, прикольна потім тема. Воно, воно, ну, не треба там все розказувати. Воно просто до нас прилипло, так ми і так і називаємося. Ні, я касаємо цих кадирів. Я це, знаю, це. я знаю, не треба розказувати, <рес> чого воно там, що там цей. Е, ну вони хищники, у них є вдали свій знак, вони хищники. Хижаки, як вони кажуть на себе. Вони в 2014 році е, воювали в АТО. І за що цього е, половина там, кажуть, навіть, навіть більше, е, чим половина особового складу, це люди з бойовим опитом. І коли я приїхав в Миколаїв, вже на той час у них були створені е, противотанкові групи, у них були противотанкові засоби. І вони виконували завдання як окрема одиниця військового підрозділу. І так, державний прапор України, аеропорт Кульбакіна відбили, орків вже більше немає. І, як кажуть, звичайні патрульні поліцейські із вояками разом. Слава Україні! А оце відео, яке ваш командир виклав, це ви там з ними йшли? Да? Це яке? яке? Да. А, да. Коли знімав, що да, зачистити, да, я перед ним шов. Один чоловік був з РПГ, один ніс заряди до РПГ. Я був просто зі стрілецькою зброєю і е, начальник управління Даніла Віталій. Він був у главі, він вів нас так сказати, за собою. Ми під'їхали на підступи до самого аеродрому. Так, як сказали, що військові почали відходити, тому що там сильно велись бої. У них, крім є так, стрілецька там зброя, я не знаю, у них не було нічого. Вони просто відходили. Там ще були і бійці, які ну, збройних сил, які охороняли аеродром. Але вони відступили, і потім я вже взяв на себе ініціативу, кажу, все, вертаємося назад, йдемо в бій, вертаємося на аеродром. Ну, коли мені тоді кажуть, а з чим це вертаєшся? Говорю, з тим, чим ми є, з тим ми вертаємося і приймаємо бій. Що у вас було? 
РПГ-7, ну автомати, зрозуміло, ПКМ, кулемет. Ви зараз да. поспіхаєтесь да, згадувати, що з цією зброєю ти не росіян. Це зараз, напевно, смішно, тоді не дуже було. Я думав, як виконати завдання. Я не думав, як... Ну, я чомусь розумів лише одне, а розумію, що да, можемо там і залишитися. Більше того, я своїм хлопцям завжди говорю, от інші підбадьорують, там говорять, що там останеш, залишишся живий, там все добре буде з тобою. А я говорю, ні, кажу, ти помреш, все. Кажу, от вважай, що я останній бій. Але ми повинні зробити те, що ми повинні зробити. І вони посміхаючись, то також, як і я, і йшли. І вже відтуда ми почали їх вбивати вже з гранатомета, вже вистрілювати. Ну, стрілецька була. була. Е, ну, дивіться, техніка. Для початку те, що ми побачили, там були, що у нас УАЗіки їхні були. Там ми потім вже дізналися, що там десантники були. Була перед цим, зайшла туди легко броньована. Я так зрозумів, цей був. БМП. Ну, вони почали відходи, відходить, тому що почали їх ну, просто потрохи, потрохи військові вже включилися, вже почали просто стріляти ну, з автоматів. Десь у них теж десь у них вже теж РПГ з'явилося. Вони також почали місце з нами вже стрілювати і вибивати їх за територію аеродрома. Вони вийшли за територію аеродрома. Ми пройшлися по всій території, зачистили, де там хто був. Просто їм їх треба було зупинити і вибити звідси з аеродрому, щоб вони просто не пішли далі. Я сприймаю це як один із ключових боїв. Це один із таких ключових, які ми не дали можливості зайти в місто, так скажемо. Тому що якщо хоч десь за, хтось зацепиться за місто, це зовсім інші бої, і там вже якби, техніка не сильно має прерогативу таку. Так, знову привіт, ось з козаками готові. Молот, махай. О. Охотник. Все, готовий працювати. Це тепер якийсь елітний підрозділ? А він завжди був елітним. Я завжди на нього відносився до, як до еліти Міністерства внутрішніх справ. Його створював мій дуже близький друг Євген Жуков, маршал. І у нього була поставлена іменно ціль зібрати як можна більше бойових, порядних і надійних людей. І в нього це вийшло. Я дивлюся, да, от як це виглядає, що звичайні поліцейські розфігачили елітний там, російський писак. Це бійці, це люди, це герої. Так, <рес> 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 да, да, чесно скажу, правильно, правильно все. Діма говорить, тоді ніхто не думав. Я не знав, що вони тоді, що вони це десантники, вони не кричали, вони тільняшки там не розкривали. Я не бачив, ми не знали, що це десантники. Це вже потім, е, вже Попозже ми вже узнали там, ну, навіть на слідуючий день, коли вже почали туди далі продвигатися, коли вже знайшли техніку, знайшли їхні там, трупи, от тоді вже побачили, що там десантники були. А так, коли йшов сам бой, ми не знали, хто там і що там. Потім узнали. Є таке таке відчуття, що я десантників завели. Та, ну, я вам скажу, що в мене, мене і зараз, е, мене і зараз немає такого відчуття, що я там е, побідив там тих самих десантів русських, не русських, там елітні там якісь підрозділи там і ще. У мене зараз цього немає. Я я ж говорю, я їх сприймаю як ворога, просто як ворога. Да, воно моторошно, воно страшно. Я не буду скривати. Кожні виходи, кожне це, це страх є. Як воно, ну, і я вважаю, що благодаря цьому страху ми ще досі живі. Тому що інстинкт самосохранення, самозбереження, він, він має бути присутній. І цей страх, він, ну, він здоровий страх. Не просто, що ти злякався, ступор впав і все. Да, ти боїшся, там, ти йдеш, працюєш, ти робиш свою роботу. А, і там був теж, там ті гори, там у вас такі другі яйця, мабуть, типу стальні. А, ні, він говорить, там стальні яйця у вас. Я говорю, вони у нас не стальні, вони у нас кожені, але здорові. Може такі шкіряні. Брат, що скажеш? Це вам за Миколая, суті. Ви розбили в нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк. Для вас особисто що буде перемогою в цій війні? Коли повернемо всі території до 2014 року. Крим, Донбас, Луганськ. Ось буде перемога. Нам не потрібно російська земля, нам потрібна наша земля і все. Херсон підете звільняти? 
Звичайно, ми підемо. Потрібно йти Херсон, підемо в Херсон, треба буде йти на Донбас, підемо на Донбас. Як скаже керівництво? Тут уже так. Треба буде брати Москву, підемо на Москву. Тобто, ну, це, ну, це, це така тема, я ж говорю, з 24-го року. Е, да, да, ну, всі тут перестали вже, всі ці кажу, Тут вже нема такого, що я патрульний, чого я дуже. Той, хто патрульний, я там, чого я дуже, ну, він в цій групі не працює. Ну, а взагалі, перемогу. якщо вони хочуть загинути у нас в країні, хай йдуть сюди. Ми їх чекаємо. Оце все, що я можу сказати. Я не буду там щось розказувати, там, якісь історії. Хочуть загинути у нас на країні, хай йдуть сюди, ми їх тут будемо чекати. Русский десант. Иди нахуй.